是你，我不要。这些我不要，放过我。我求你放过我，去看看别的姑娘。我求你别再爱我了，好不好？我是个孩子，没有那么多需要。原产高丽参，欧巴，买两个嚼吧嚼吧吧，感谢你前瞻思密达。听你这口音，不像这儿人呢，哪的人啊？啊，我是高丽人士，前来这里寻亲的。欧巴，你就在我这消费一下呗，嗯，给我积攒一点生活费，就当行善积德，在我寻亲路上助我一臂之力了，行不？倒也不是不行。可你这高丽参看起来跟跟萝卜一样嘛！哎，我要是买回去啊，娘子非打死我呀！原产高丽参，欧巴，买两个吧，消费一下吧。我真的不要了，欧巴，特别营养的，绝对正品。哎、我说，我说了不要了吗？欧巴，你妻子绝对不会说你的。哎，我妻子会打死我呢。他绝对不会，我保证，高丽参特别特别的营养，会让你身强体壮的。这。我是朴丽姬，听过千里寻亲的故事吗？我去过波斯、天竺、斯巴达、罗马、埃及、暹罗等等一百多个地方，都没有停下脚步。你问我到底要去向何方？我指着最后的希望——皇宫。但是我压根没想过，我出事还未结，竟然遇上个酒驾的。起来，孙和尚，是不是想碰瓷儿？是不是想讹我钱？这人都飞起来我可告诉你，我有。前面发生什么事？宫里可是当差的。回皇上，前面好像发生交通事故了。这人都飞起来了，怎么可能是碰瓷呢？飞。那可以是惊宫啊，可是你看都出血了，真倒想前去看看。皇上，您是微服私访，您得低调啊。没事，这才叫融入民间嘛。来，来，走，赶紧的。对，这是。阴险了！快快快！既然自飞机也碰瓷儿
皇上孟薇姐姐根据我多年的阅读经验这位姑娘被马车撞过以后啊根本他叫醒才是你自己的真本事小心你的头又放了一个是不是呼吸姑娘
，皇上也是这么说的。哎，你跟皇上心有灵犀呀、啊！啊，对了，我还打听到啊，这个太医院的刘景言已经下了诊断，说这女的再也醒不过来了，成了植物人。哎呀，哎呀，也不早说，哎，人醒不来就行。植物人是啥玩意儿啊？植物人啊。也就是说，他大脑皮层功能受到损害，跟植物的生存状态差不多相似，处于一种丧失意识活动的昏迷状态。虽然有心跳和呼吸，但是再也醒不过来了。那这不就是活死人吗？放心，他一定会醒过来的，不然没法演了。那他要是醒过来，不就没我的戏了吗？放心，你的戏份不会被抢的，悲情戏也是戏。不不不，按照你刚刚说的那样，那个女人美的跟整棍一样，那接下来的剧情我也能猜得到了。什么剧情？等她醒过来，就会获得名分，加入后宫，踩扁我们，战胜龙飞，获得太后的青睐，再生个一儿半女，从此走上人生的巅峰。而我们，全都成了她的罪犯。下一步，他就该失忆了。六、七、八，皇上，你都看着了，他走了八步啊，还一睁眼睛就能下地走路，这都快赶上小马驹了呀！哎呀，皇上，皇上，这足以证明微臣的医术那是相当高明啊！皇上，要不您什么时候得空，您赐微臣个匾吧，最好您亲手题字啊。上面最好你能亲手提上“妙手回春，神医本色”这八个大字啊！啊！二姑娘，他喊什么呀？他吓我这一大跳！去哪儿啊？我为什么会在这儿？你们是谁呀、啊？我又是谁呀、啊？这怎么回事？呃，不是，姑娘，你是？真的什么都想不起来了。皇上，依微臣所见啊，这位姑娘是头部受到撞击之后，脑部产生淤血，淤血呢压迫了神经，所以导致失忆了。这能医好？哎，微臣尽量。朕不想听尽量，先你三日之内找回他的记忆，否则。提头来接，要提头。哎，小鸟怎么少了一根啊？哦，算了，反正我还有瓜子。嘿嘿，你这是抱着看戏的心态去太医院吗？这瓜子都带上了，要不然给你整点小酒，搞点烤肉啊？哎呀，龙飞姐姐，你误会了，我这是为了消除即将要面临的压力跟紧张。单纯可要不得，哎呦，神经病啊！索了心啊！给娘娘吧。哎，你怎么不去好好抓你的刺客呀？严妃娘娘这个口气，我很是不喜欢，这好像是在鄙视我。不过也没关系，我下面说的话呢，肯定会让你们大吃一惊，从而开始仰视我的。那是不可能的，在梦游。老包啊，到底要说啥呀？撒浪痛快，赶紧的。这宫里面来了一个女人，想必你们大家都知道吧？这个女人可不平常，那裙子又肥又大，谁能保证她的裙子里面没有藏着暗器呢？你能保证吗？还是你能保证？哎，娘娘们，你们听我说，这个女人肯定是跟车这个车夫里外和他们早就遇难好了之后的车祸惨案。你让我出去！你现在失忆了，你不能乱跑，不能乱跑，姑娘。放开我！大胆你，竟敢欺负我兄弟！哎，不是，各位，你们都看见了吗？我们已经撕开他的面具，露出他真实的嘴脸。他竟然敢对宫里的公职人员动手，他绝对不是个好人，他就是个刺客。哎，老包，冷静冷静！你干嘛说我是刺客？你还敢狡辩？你已经在我们的眼皮子底下都现了形了，你还不认罪？你能不能正视一下你的职业，正视一下你的内心？哎，宝驰，他不是刺客，他呀就是他，他失忆了，他什么都不记得了，所以说他见谁呢，他都有防备心。那你怎么知道他失忆之前就不是个女刺客呢？刘兄，你不能这么包庇他。我，你是谁？他是皇宫中的侍卫长鲍屈
，他对刺客呢有着非同寻常的执念。那你又是谁？我呀，那我重新自我介绍一下啊，我是一名态度和蔼、服务热情。医术高超，靠颜值拉动内需的宫中首席太医。够了，你刘鼎言，别逼我吐你一脸。我说点实话不行吗？我叫刘谨言。哎，姑娘，他是宫中的太医，专治跌打损伤、伤风感冒，各种刀伤、剑伤、棍伤、心伤也勉强能治。哦，据说啊，还会刮骨去毒、抠手挖箭头。啊，当然了，这些都没有人亲眼见过。那你是谁呀、啊？我呀、啊嗯，我是蒙飞，一个畅游文坛的创作者。他还是深宫一名隐形的地下妇女主，比郑百丽啊厉害八百倍，最擅长管闲事儿。不过姑娘你放心，我们是不会伤害你的啊。哦，那你……哎，行了行了，不要再问了。我们呢都是第一次见面，不记得也是正常。是啊，姑娘，要不然去嗑些瓜子休息一下。你说，喝着喝着，你什么都想起来了？哎哎哎哎哎哎，那个，三位娘娘啊，病人呢需要休息，就先不说了啊。姑娘，回房休息吧。三兄弟啊，你有什么需要服务的就告诉我，我就在门口站着啊。孟非姐姐，你赶快帮我预测一下接下来的剧情，这个高丽女人有没有可能跟皇上在一起？别的我不关心，我只关心这个。这还用他给你预测吗？我就能给你预测。你看，皇上长得英俊潇洒，这个高丽女人呢又生得花容月貌，本来他们俩是有可能凑成一对姻缘的，奈何人家。经历了失忆的磨难，哦，这一失忆吧，这个来历不明，身份不明，那风险就太大了。嗯，不懂。我说你，你是不是笨的？哎，你想象一下啊，有一碗香喷喷、嫩滑滑、油腻的红烧肉摆在你的面前，但是你有高血脂，不能吃，就是这个意思。还是不懂。也就是说，他们是不可能在一起的。这一失忆吧，危险系数直线上升。谁知道他以前是干嘛的？皇上是不可能跟他在一起。哦，你这么说我就懂了。那只要皇上不跟他在一起，那我就放心了。哎，这也说不准哦。以我多年以来的阅读经验，按照剧情的发展，失忆的女人一定会爱上。第一个见到的男人，什么玩意儿？还有这一说？啊，我瞎猜的啊，别太在意。刘太医，那个高丽女人醒过来之后，第一眼看见的人是谁啊？我求求你告诉我，是你吗？哎，可惜不是我，是皇上。是我失忆了，醒过来之后第一个看到的人是皇上，我一定大长死心塌地的就爱上了。那个高丽女人肯定跟我一样，怎么办？我不要活了，竞争太激烈，太难了。搞得好，好像后宫没有他，你就能叱咤后宫得天下一样。哎呀，行了。人家都失忆了，你就别操心这些有的没的了，先把他找回记忆才是正经事儿。哦，对对对对对对，对呀、啊、对呀、啊，一定要让他找回记忆呀、啊！哎呀，孟妃娘娘，你办法多，一定要帮帮微臣呐！如果三日之内这姑娘再什么也想不起来，我就得提头去见皇上啊！哎，刘景言啊，我的刀工也不错，你砍脑袋的时候没准我能帮上忙。哎呀，这个时候就不要开我玩笑了。行了行了，我帮你。大家都散了吧，我们把这个女人带到芳华宫，毕竟总留在太医院也不是长久之计。哎呀，谢谢孟妃娘娘。哎哎，你干啥去？哎，哎，等会。
是哪来高丽人？怎么了？让你住手就住手，配合一下。不是，娘娘们，我这今儿忙着呢，我我我得腌三十多台酸菜了，要不然各工都不够分的。再耽搁耽搁呀，谁帮我腌啊？蔡太贤，你再磨磨唧唧的，我来帮你腌好了。我那工具多得很，保证你半炷香功夫免费无痛帮你忙。事后呢，可自行回家。明天啊，照样开工。这，这我是跟你开玩笑呢，<笑>那么当真干嘛？<笑>你叫蔡太贤？啊，你也是高丽人吗？可是我记得，高丽的人一向都是先瘦修长的，尚未出现过你这样的胖子思密达。你记起来了？嗯，听到这个高丽范十足的名字，我隐约记起几个画面。我还记得我的名字，我叫，我叫朴丽姬，其余就不记得了。朴丽姬，嗯，名儿挺好听啊，嗯，放心啊，不用着急，肯定会想起来的啊。哎，小白姑娘，嗯，那你还记不记得你刚刚让蔡大厨助手的原因是什么？我就是觉得，他们不应该这么对待白菜，太侮辱白菜了。我还记起来，泡菜在我们那里是瑰宝。太贤，你这样的做法是不对的，应该把辣椒酱和盐一片一片的抹在白菜叶子上，再让它入味，再放入坛子，然后……对对对对对对对，啊，这泡菜还是你们瑰宝呢。嗯，那照你这意思，这酸菜还是我们国粹呢。哎，喊啥？各有各的好，讨论一下不行啊！别怪我没告诉你啊，他失忆了，别刺激他，不然后果自负。自负就自负，我最讨厌别人对我厨艺指指点点的了。哎呀，你就少说两句吧，蔡大厨。别呀，说都说了，干脆说清楚点儿。我这人啊，是没什么文化啊。但对于这酸菜的泡制方法，我还是有所研究的。周礼，你知不知道？北魏的齐民要术，总该听说过吧？这里边呢，都详细的介绍了我们老祖宗怎么泡酸菜的方法。由此可见，这酸菜是历史悠久的。啊，你这一来就说我方法不对，还说我侮辱白菜。我怎么觉得是你在侮辱我呢？行了，泡菜和酸菜不就是制作工艺和味道不同？那都是人吃的，那就要共同发展、和谐共进呢，有什么好争的？不是不是，别的我可以不争啊，但这老祖宗留下来的东西，我就是得护住了。今天啊，我还就跟这泡菜一决高下了。这是我作为一名厨师的原则：头可断，发型不能乱。血可流，传统不能丢跟那个死密达差不多，鄙视丢人！我
没觉得这有什么丢人的呀。人蒙妃娘娘说了，是吧？啊，不管是泡菜还是酸菜，呃，都不应该是一种竞争关系，都是为了人类，应该，呃，应该成为好朋友嘛。<笑>那个谁啊，辣椒酱搬过来。普通辣椒酱是不行的，要先将磨细的蒜、辣椒粉放在锅中搅拌，再依次放入糖、鱼露、盐、生姜末，再次搅拌，用这样的辣椒酱抹的白菜，味道才是对的，思密达。哦，有的有的，我这就去了，嫂。哟，不错呀，一颗大白菜就能让想起这么多，前景可观呢。嗯。想起了泡菜，我们就要运这么多的白菜给他用吗？那万一他一边做泡菜一边就想起来了呢？再小的可能性我们都不能忽略，更何况这个可能性很大很大。龙飞姐姐，我还是不懂，这些活完全可以让下人来干啊，为什么非得我们亲自动手？人家指甲都劈了。亲自动手当然有意义了，这表示我们对他关爱跟关心。这要不要？送着吗？失忆就不可以献殷勤的，完蛋了，完蛋了！王妃姐姐，你快帮我预测一下接下来的剧情啊！按照这个剧情发展，比较难猜呀。不过我知道一些常见的老梗，比如一个女人，不管以什么姿势、什么时候、什么时间跌倒，只要身边站个男的，他们最终都会乌龙的亲吻、啊。上帝呀、啊，玉帝呀、啊，保佑表面机千万不要摔倒！好香！别担心，都包在我身上，绝对不让他摔了。嗯，走，走走走走，干吧，快去走走吃吧。啊！啊！剧情发展，朴丽姬应该要找回记忆了吧？他赶紧走吧！我的妈呀！各位娘娘，我让带的东西带了没？蒙妃娘娘交代的事情，必须圆满完成啊！这是一根本土的千年参，千年，嗯，没有一千年，也有十几年吧，差太多了吧？你下回吹牛的时候能不能接点地气儿？我不是让你找高丽参吗？哎呀，莫非娘娘，这
，高丽参，这这这，你走私不也得有点时间吗？对吧？再说了，我觉得没有那个必要。我们的人参，不比朴姑娘家的高丽参差，啊，哎，咱就说，这颗参啊，这颗参，原本的拥有者是皇上，皇上呢，在几年前就送给了我们太医院。一直在我们太医院的牌匾后面挂着，是我们的镇院之宝啊！啊，那这玩意儿好使吗？嗯，这颗参啊，本身呢有它的那个疗效，再有呢就有圣上的加持，嗯，我觉得可以一试。哎呀，这个办法呀，我一直没有想出来，那多亏蒙妃娘娘的提醒啊，我这才能够……哎、好了好了好了好了，别说了，叫小飘吃这个吧。哎，那是。生吞药效好呢，还是干嚼药效好啊？为什么不煮汤呢？小朴姑娘，嗯，那个，你觉得哪样好啊？嗯，煮汤吧，谢谢你啊。不客气。都放过了，都放过了啊！放过了吗？对，原先不用放太多料。哎呀，哎呀哎呀，来来来来来，趁热喝了啊！小心烫，吹着烫。交替就对了，说明我们本土大人参起作用了呀！这怎么了？哎，我都想起来了。回回房，哥哥慢点慢点。莫非姐姐果然不出你所料，她终于找回记忆了。你猜一个准儿啊！看来只有绝症梗和寻亲梗没有出现在剧情里了。哎呀，干啥呢你？什么都喝。哎，我记得他说他是哪儿的，高丽人哈、啊。那你说，为啥跟我们中国人长得一样一样？那鼻子是鼻子，眼是眼的。哎，中国人爱旅游，没准是出去旅游的时候留下的种子。不可能。哎，行了。怎么样？哎哎，水水啊，水哦，水水水。哎，呦，哦，慢一点，慢一点啊。来，喝点水。怎么样，小飘？你说你想起什么了？都想起来了，我得了一种很难查出来的绝症。我担心自己时间不多了，想来找自己的父亲。哎
。你找爹不是应该在高丽找才对吗？嗯，其实说起来，我不是纯粹的高丽人，我是混血。我爹当年游历高丽，与我娘亲相遇相恋。然后就那个什么了。他们天雷勾地火，生下了你。那既然有了孩子，为什么还要分开呢？其实，这始终就是一个谜。我娘亲临死前都没有告诉我，他就给了我半块玉佩，说另外半块玉佩。在我的父亲手里，让我去找他。我游历多国，就是为了找到那个拥有另外半块玉佩的男人。可是始终都一无所获。请你们静静聆听一下，我内心撕裂的悲鸣，思密达，太可怜了。我我们帮你找啊。小飘，你的玉佩呢？我的玉佩呢？我的玉佩呢？哎，娘娘们，这些啊，就是飘离机出车祸的时候散到人身边的东西。我老爸工作效率高吧？有没有什么奖励啊之类的？芳华宫还有五坛泡菜没送出去，都归你了。我不，我才不是那玩意呢，吃多容易致癌。老鲍，你以为你现在没有癌吗？智商癌也是癌的一种啊。哈<笑>、嗯、怎么样？怎么样？找到了，我见过这个，哪儿见过？不敢说。来，偷偷告诉我。不会吧？什么？我在八卦圈经营这么多年，消息是不会错的。朴丽姬出生的时候，刚好先王在高丽做访问，关键是个政务不会错呀。不然，我们去祠堂看看。我记得那里有一副先王的全身像，他的腰上挂的就是这个。可是祠堂被太后下了禁令，任何人都不准进去打扰。我豁出去了，我去找皇上。去找皇上说啊！说什么呀？我不知道啊。即使你同父异母的妹妹，这就是真相，接受现实吧。这，欧巴，我知道这一切都太过荒唐了。放心，我这就回高丽去。这件事情，我会烂在肚子里，谁都不会说的。慢着，欧巴。这件事情，别让母后知道。
既然这是你的兄长，你是朕的妹妹，朕会负起照顾你的责任，不会再让你四处奔波了。皮什么？皮亚内。好，皮亚内。欧巴。我什么都没听见。